হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু ট্রিপুলি অ্যাফেয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি বেশ ভালোই আছেন আজকে আমরা কনজারভেশন অফ এসি পাওয়ার নিয়ে আলোচনা করব আশা করি সবাই ট্রিপুলি অ্যাফেয়ার্সের সাথেই থাকবেন কনজারভেশন অফ এসি পাওয়ার কথাটা দ্বারা বোঝাচ্ছে দ্য টোটাল পাওয়ার সাপ্লাইড বাই দ্য সোর্স ইকুয়াল টু দ্য টোটাল কমপ্লেক্স পাওয়ার ডেলিভার্ড টু দ্য লোড অর্থাৎ কোনো একটা এসি সার্কিটে সোর্স যে পরিমাণ কমপ্লেক্স পাওয়ার সাপ্লাই দিবে ঠিক ততটুকু পরিমাণ পাওয়ার এসি সার্কিটে যতগুলো লোড থাকবে সেই লোডগুলোতে সরবরাহ হবে এক কথায় সোর্স থেকে যে পরিমাণ পাওয়ার সরবরাহ দেওয়া হবে সবগুলো লোড মিলে ঠিক সেই পরিমাণ পাওয়ারটাই গ্রহণ করবে অর্থাৎ এই সরবরাহকৃত পাওয়ার এবং এই গ্রহণকৃত পাওয়ার সমান হবে এই সোর্স থেকে যদি এস পরিমাণ কমপ্লেক্স পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয় এবং এই সার্কিটে যদি এন সংখ্যক পরিমাণ লোড থাকে তাহলে এই এন সংখ্যক পরিমাণ লোডের যে কমপ্লেক্স পাওয়ার গ্রহণ করবে তার যোগফল হবে এই টোটাল সাপ্লাইড পাওয়ার বা সোর্সের পাওয়ারের সমান এখানে এস ওয়ান দ্বারা বোঝাচ্ছে এক নাম্বার লোডের কমপ্লেক্স পাওয়ার এস টু দ্বারা বোঝাচ্ছে দুই নাম্বার লোডের কমপ্লেক্স পাওয়ার এভাবে যদি এন সংখ্যক থাকে তাহলে তার কমপ্লেক্স পাওয়ার হচ্ছে এস এন এই সবগুলো কমপ্লেক্স পাওয়ারের যোগফল হবে এই সোর্সের যে কমপ্লেক্স পাওয়ার সাপ্লাইড পাওয়ার সেই পাওয়ারের সমান এই সোর্স কর্তৃক সরবরাহকৃত পাওয়ার এবং লোড কর্তৃক গৃহীত পাওয়ার সমান হয় কি না সেটা আমরা এই সার্কিটের মাধ্যমে পরীক্ষা করব বা চেক করে দেখব এখানে যে সার্কিটটা দেওয়া আছে এই সার্কিটের সাপ্লাই ভোল্টেজ হচ্ছে টু টোয়েন্টি ভোল্ট অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি এবং এর সাথে সিরিজে দুইটা ইম্পিডেন্স সংযুক্ত আছে এই ফোর প্লাস জে অফ টু এই অংশটুকু হচ্ছে লাইনের ইম্পিডেন্স এবং এন এটা হচ্ছে লোড ইম্পিডেন্স কনজারভেশন অফ এসি পাওয়ারে বলা ছিল যে সোর্স কর্তৃক সরবরাহকৃত কমপ্লেক্স পাওয়ার এবং লোডগুলো কর্তৃক গৃহীত কমপ্লেক্স পাওয়ার সমান হবে তাহলে আমাদের এই সবগুলো কমপ্লেক্স পাওয়ার এখন বের করে নিতে হবে প্রথমে আমরা এই সোর্সের কমপ্লেক্স পাওয়ারটা বের করব কমপ্লেক্স পাওয়ার নির্ণয়ের সূত্রটা হচ্ছে ভোল্টেজ গুণ কারেন্টের কনজুগেট ভ্যালু এখানে ভোল্টেজের মান আমাদের দেওয়া আছে এখন আমাদের কারেন্টের মানটা বের করে নিতে হবে যেহেতু এটা একটা সিরিজ সার্কিট তাহলে এই সার্কিটের কারেন্ট সমান হচ্ছে মোট ভোল্টেজ বাই মোট ইম্পিডেন্স এখানে আমাদের দুইটা ইম্পিডেন্স সিরিজে সংযুক্ত আছে একটা হচ্ছে লাইন ইম্পিডেন্স এবং একটা হচ্ছে লোড ইম্পিডেন্স তাহলে টোটাল ইম্পিডেন্স হবে এই দুইটা ইম্পিডেন্সের যোগফল ফোর প্লাস জে অফ টু প্লাস ফিফটিন মাইনাস জে অফ টেন তাহলে রিয়েল পার্টকে যোগ করলে হয় নাইনটিন এবং এই রিয়াক্টিভ অংশকে যোগ করলে হয় মাইনাস জে অফ এইট এটা হচ্ছে আমাদের রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে আছে এটাকে পোলার ফর্মে কনভার্ট করলে হবে টোয়েন্টি পয়েন্ট সিক্স টু অ্যাঙ্গেল মাইনাস টোয়েন্টি টু পয়েন্ট এইট থ্রি ডিগ্রি ওহম এই জেডের ভ্যালুটা যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে হবে এই উপরে ভোল্টেজ থাকবে টু টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি বাই নিচে হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট সিক্স টু অ্যাঙ্গেল মাইনাস টোয়েন্টি টু পয়েন্ট এইট থ্রি এটাকে ভাগ করলে হবে টেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন অ্যাঙ্গেল টোয়েন্টি টু পয়েন্ট এইট থ্রি অ্যাম্পিয়ার তাহলে এখন এই কমপ্লেক্স পাওয়ার নির্ণয় করার জন্য আমাদের এই ভোল্টেজ এবং কারেন্টের কমপ্লেক্স কনজুগেটটা ব্যবহার করতে হবে এখানে ভোল্টেজ হচ্ছে টু টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি এবং এই কারেন্টের কমপ্লেক্স কনজুগেট ভ্যালু হচ্ছে টেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন অ্যাঙ্গেল মাইনাস টোয়েন্টি টু পয়েন্ট এইট থ্রি অর্থাৎ কমপ্লেক্স কনজুগেটে শুধুমাত্র অ্যাঙ্গেলের চিহ্নটা পরিবর্তন হয় তাহলে এইটাকে গুণ করলে আমরা পাবো টু থ্রি ফোর সেভেন পয়েন্ট ফোর অ্যাঙ্গেল মাইনাস টোয়েন্টি টু পয়েন্ট এইট থ্রি এখন এটাকে যদি আমরা রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে লিখি তাহলে আমরা পাবো টু ওয়ান সিক্স থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস জে অফ নাইন ওয়ান জিরো পয়েন্ট এইট ভি এ এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের রিয়েল পাওয়ার এবং এই অংশটুকু হচ্ছে রিয়াক্টিভ পাওয়ার এখন আমাদের এই লাইনের এবং লোডের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে কমপ্লেক্স পাওয়ারটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই লাইনের কমপ্লেক্স পাওয়ার সমান হচ্ছে এই লাইনের ভোল্টেজ গুণ এই লাইনের ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তার কমপ্লেক্স কনজুগেট মান যেহেতু এটা একটা সিরিজ সার্কিট তাহলে এই সোর্স থেকে যে কারেন্টটা বের হচ্ছে সেই কারেন্টটাই এই দুইটা ইম্পিডেন্সের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে কারেন্টের মান আমাদের জানা আছে আমাদের এই লাইনের আড়াড়িতে ভোল্টেজ ড্রপটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই লাইনের আড়াড়িতে ভোল্টেজ ড্রপটা হচ্ছে এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট গুণ এর ইম্পিডেন্স তাহলে এর ইম্পিডেন্স হচ্ছে ফোর প্লাস জে অফ টু ইন্টু এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এই কারেন্টটা অর্থাৎ সার্কিটের মোট কারেন্ট এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাবো ফোর্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন টু অ্যাঙ্গেল ফোর্টি নাইন
এবং কারেন্টের মান তো আমাদের জানাই আছে তাহলে আমরা এই লাইনের আর আড়াইতে ভোল্টেজ ড্রপ লাম ফোর্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন টু অ্যাঙ্গেল ফোর্টি নাইন পয়েন্ট ফোর ভোল্ট ইন্টু এই কারেন্টের কনজুগেট ভ্যালু তাহলে টেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন অ্যাঙ্গেল মাইনাস টোয়েন্টি টু পয়েন্ট এইট থ্রি এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাবো ফাইভ জিরো নাইন পয়েন্ট টু অ্যাঙ্গেল টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এবং এই ফর্মটাকে যদি আমরা রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে লিখি তাহলে হবে ফোর ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফোর প্লাস জে অফ টু টু সেভেন পয়েন্ট সেভেন ভি এ এখানে এই অংশটুকু হচ্ছে রিয়েল পার্ট এবং এই অংশটুকু হচ্ছে রিয়াক্টিভ পার্ট এখন আমরা এই লোডের কমপ্লেক্স পাওয়ারটা নির্ণয় করব লোডের কমপ্লেক্স পাওয়ার নির্ণয় করার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে এই লোডের আড়াড়িতে ভোল্টেজ গুণ এই লোডের ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তার কমপ্লেক্স কনজুগেট মান তাহলে এর আড়াড়িতে ভোল্টেজ ড্রপটা হচ্ছে এর ইম্পিডেন্স গুণ এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট এর ইম্পিডেন্স হচ্ছে ফিফটিন মাইনাস জে অফ টেন ইন্টু এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট হচ্ছে এই সোর্সের কারেন্ট টেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন অ্যাঙ্গেল টোয়েন্টি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো ওয়ান নাইন টু পয়েন্ট থ্রি এইট অ্যাঙ্গেল মাইনাস টেন পয়েন্ট এইট সেভেন ভোল্ট তাহলে এই ভ্যালুটা আমরা এখানে বসাবো অর্থাৎ ভোল্টেজ হচ্ছে ওয়ান নাইন টু পয়েন্ট থ্রি এইট অ্যাঙ্গেল মাইনাস টেন পয়েন্ট এইট সেভেন ইন্টু এই কারেন্টের কমপ্লেক্স কনজুগেট ভ্যালু অর্থাৎ টেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন অ্যাঙ্গেল মাইনাস টোয়েন্টি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো টু জিরো ফাইভ থ্রি অ্যাঙ্গেল মাইনাস এখন আমরা এটাকে রেক্ট্যাঙ্গুলার ফর্মে কনভার্ট করব তাহলে হবে ওয়ান সেভেন জিরো এইট মাইনাস জে অফ ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইন ভি এ এখানে এই অংশটুকু হচ্ছে রিয়েল পার্ট এবং এই অংশটুকু হচ্ছে রিয়াক্টিভ পার্ট তাহলে এখন আমরা এই সোর্স লাইন এবং লোডের আলাদা আলাদা কমপ্লেক্স পাওয়ার জানি এখন আমরা এই লোড এবং লাইনের দুইটা ইম্পিডেন্সের কমপ্লেক্স পাওয়ারকে যোগ করে দেখব এই সোর্সের কমপ্লেক্স পাওয়ারের সমান হয় কি না এই সোর্সের কমপ্লেক্স পাওয়ার আমরা বের করে নিয়েছিলাম টু ওয়ান সিক্স থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস জে অফ নাইন ওয়ান জিরো পয়েন্ট এইট ভি এ ইকুয়াল টু এই লাইনের কমপ্লেক্স পাওয়ার হচ্ছে ফোর ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফোর প্লাস জে অফ টু টু সেভেন পয়েন্ট সেভেন ভি এ প্লাস এই লোডের কমপ্লেক্স পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান সেভেন জিরো এইট মাইনাস জে অফ ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইন তাহলে এই রিয়েল পার্ট দুইটাকে যোগ করলে হবে টু ওয়ান সিক্স থ্রি পয়েন্ট ফোর এবং এই রিয়াক্টিভ পার্ট দুইটাকে যোগ করলে হবে মাইনাস জে অফ নাইন ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ভি এ যেটা এই সোর্সের কমপ্লেক্স পাওয়ারের খুবই কাছাকাছি ভ্যালু বা প্রায় সমান ভ্যালু আমরা বলতে পারি এখানে যেটুকু ফ্র্যাকশান আমরা পাচ্ছি এই ফ্র্যাকশানটা হচ্ছে এই ক্যালকুলেশন করার সময় আমাদের ভ্যালু কম বেশি নেওয়ার কারণে তাহলে এখান থেকে আমরা এই এসি পাওয়ারের কনজারভেশনটা বুঝতে পারলাম অর্থাৎ এই সোর্স যে পরিমাণ কমপ্লেক্স পাওয়ার সাপ্লাই দিবে এই সমস্ত লোডগুলো মিলে ঠিক একই পরিমাণ কমপ্লেক্স পাওয়ার গ্রহণ করবে আশা করি সবাই বুঝতে পারলেন যদি কেউ না বুঝে থাকেন অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে